Se il bianco e nero funzionerà per come l'abbiamo immaginato, da lunedì avrete un programma che ha un po' il sapore di Tarantino, un po' il sapore di Almodovar e un po' il sapore di Hitchcock. Tarantino perché il mondo è feroce, caotico, disordinato e talvolta violento. Almodovar perché il costume sta cambiando le nostre vite ed è struttura le famiglie, mette il sentimento, l'emotività al centro di tutto e i social network sono come un enorme amplificatore eh, che ingigantisce questo effetto. Hitchcock perché è il momento in cui eh, tu devi provare a capire e quindi a noi piace l'idea di smontare veramente come un giallo di vecchia scuola le storie, capire i dettagli, gli elementi, i punti di criticità e di problematicità. Non abbiamo nella nostra giuria ideale, come tutti i programmi, un, un super sbirro perché è pieno il mondo, invece abbiamo eh, un avvocato come Giulia Buongiorno, un investigatore privato, una co-conduttrice che in realtà è una scrittrice, un intellettuale, perché ci servono dei ferri, degli attrezzi per capire la realtà e non per eh, costruire slogan, mostri, eh, piccole verità di comodo. Ma intanto credo che ci sia una novità di format che scoprirete, un pro... si chiama Bianco e Nero, non perché abbia a che vedere con la Juventus, per fortuna, ma perché eh, la Bianca e la Nera sono state, eh, come le carriere dei de magistrati, c'è stata una separazione per cui eh, sembrava che la Nera fosse solo la nicchia di quelli che vogliono vendere la macchia di sangue. Invece, vieni, vieni sì. prendiamo la splendida Francesca, invece a noi piace eh, usare le storie della Nera quando sono utili a capire qualcosa e eh, usare le storie della bianca eh, che si legano quando dobbiamo raccontare un eh, frammento della storia, del costume, un passaggio decisivo per la vita di questo paese. Eh, L'ultima cosa su cui mettiamo il riflettore è il tema incredibile, enorme, veramente una cosa fra criminologia e diritto delle identità digitali, del furto delle identità digitali, della difficoltà della, di avere consapevolezza su come come ci, ci difende nel mondo della rete e questo è un altro filo lungo che ci porteremo eh, in tutto il programma. Non so se è una nuova politica perché sembra un po' innaturale, sicuramente la cronaca in questo momento è il luogo dove si combatte la battaglia dell'innovazione, della modernità, i forti e i deboli, eh, i poveri e i ricchi sono su questo terreno, cioè anche il fatto che per difenderti devi pagare un investigatore privato, eh, 30 laboratori, fare perizie balistiche, eh, genetiche, questo eh, pone subito una domanda, chi è che paga? In galera ci vanno i colpevoli o ci vanno i poveracci mentre i ricchi vengono sempre assolti? Eh, questa è una, è una grande domanda. Assolutamente, io dentro, ti faccio una battuta, ma dentro un mercatino trovo eh, più racconto sociale che dentro un dibattito fra un sottosegretario e un oppositore. E al mercatino trovi quelli che devono tirare a campare, trovi quelli che si costruiscono nella crisi, altro che gli 80 euro, i 500 euro al mese per vivere, magari vendendo è il nuovo banco dei pegni, è il nuovo salario minimo garantito, è il luogo dell'arrangiarsi, è anche il luogo di chi vuole fare il cambio sociale e poi dice vabbè ma io mi compro la cosa firmata ma la pago poco e quindi posso entrare anch'io nella grande festa della cittadinanza. Eh, è vero. Bene, mi deve criticare, ma voi potete fare una trasmissione con una così che è peggio di mia madre? Guardate, è sempre giudicante, è sempre elegante, è sempre, ti fa sempre sentire inadeguato senza dire una parola. Io, io non la volevo a tutti i costi, solo per contratto me l'hanno imposta, è stato di anni. Una cosa da pazzo, ho detto no, non la voglio, niente, niente da fare. Contrastarlo assolutamente in tutto e per tutto, no, e poi dirigere questa orchestra meravigliosa di, di voci insieme per raccontare cosa, cosa significa vivere in Italia adesso. Fidiamo... No, ora dice insieme, ma a me mi ha detto guarda la star sono io. No. Sì, è così, sono fatte così, sono certe donne un po' rampanti che ce l'hanno, però con quell'eleganza di chi ti ammazzo ma ti sto facendo un piacere.